Now, let's do, meron tayong mga number series dito, o yung paghahanap ng pattern series pa rin. Pero, mainly, ang hahanapin lang naman natin ay pattern. Obviously, ito ay galing sa isang estudyante na hindi natin i-reveal kung saan ko kinuha o so kung sino ang nag-ask sa atin ito. Pero since galing ito sa isang estudyante, nangangahulugan lang na sa mga magte-take ng exam, estudyante pa lang kayo itinuro na sa inyo kung paano sagutan yung mga number series, yung mga abstract-abstract na yan, na ang hanapin lang naman natin ay yung pattern. Regarding sa basic pattern, kung ano ba yung pattern-pattern na yan, ay ilalagay ko yung link sa description ng video ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan, dyan, tambak na yan ang mga messages, dito na lang kayo sa Lunaline Vlog. Now ngayon, para, sa, para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, kung hindi kayo makahintay na i-email ko sa inyo yung mga set of reviewers, mas magandang punta na lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. Nandun lahat yung mga printable na reviewers. Kung paano i-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Let's do number one. Basahin muna natin. Multiple choice. Directions. Dito na tayo. Ano bang nandito? Since the lesson is already done in its, and its concept was discussed. Oh, okay, wag na yan. Dito na tayo. Read each statement care carefully. Choose the letter of your best answer and write the chosen letter on a separate sheet of paper. So anyway, number one. What are the next shapes? Pattern ang hanapin natin dito. Kapag sinabing pattern, dapat consistent. Merong consistency. Itong shape na ito, itong square na ito, isang square lang in between sa mga triangles. Yung mga triangles, isa. Dito naman ay dalawang triangles. Kung dalawa pa rin ang i-triangle mo, nasaan yung pattern? So, we have 1, 2, so dapat 3 dito. Para simpleng pattern lang tayo, 1, 2, 3, tatlong triangle na pinagitnaan ng isang square. Saan sa choices ang may ganito? Triangle at mayroong partner na square, letter B. Tingnan muna natin yung ibang mga choices. Itong choice A, square at saka triangle. Kung ito yung i-partner natin na uh, square tapos triangle, walang pattern yan. Obviously, eliminate natin yan. Dito naman sa C na dalawang triangle, posible, pwede. Pero itong dalawang triangle na ito na ilagay mo sa next sa dalawang triangle din, isipin mo ha yung pinaka-pattern dyan ay times 2 para maging 2, times 2 yung mga triangle para maging 4 triangles. So, 4 triangles, pattern pa rin yan siya. Kaso lang, doon muna tayo sa pinaka-basic, pinaka-simpling pattern, which is, Yung increasing consecutive numbers. So, we have 1, 2, 3. 3 triangles. Now, kung titignan naman natin si letter D, pariho yung square. Obviously, yung square dyan ay puro isa lang. So, wala na rin yan. So, eliminate na natin si letter C. So, therefore, B ang tamang sagot. Pattern. Next, number 2. What is the next term in the sequence? 42, 40, 38. Dito, obvious na yung difference nila ay 2. So, therefore, mag-minus ka lang ng 2 dito sa, th sa 38 para makuha mo yung next. 38 minus 2 equals 36. So, ang sagot dito ay letter A. Number 3. 
Ito yung sequence natin. What is the next number in the sequence? Doon muna tayo sa pinakasimple. Ang difference nila ay 5. So, therefore, mag-add ka lang ng 5 dito sa 25. 25 plus 5, 30. Number 4. By observing the pattern, sulat muna natin. 5, 7, tapos ito yung hinahanap natin. 11, 13. Pinakaunang tip natin sa number series, kung paano hanapin yung pattern, doon muna tayo sa difference. Ang difference dito ay 2. Dito naman ang difference ay 2. So, therefore, nag-add tayo ng 2 sa 11 para maging 13. Ito naman, nag-add tayo ng 2 sa 5 para maging 7. So, ganun din ang, hana ang gagawin natin. Yung pattern natin ay plus 2. 7 plus 2 equals 9. 9 plus 2, and that is exactly 11. So, therefore, ang sagot na 9 ay tama. Next, number 5. Ang sequence natin dito, 0, 4, 8, 12, 16. Obviously, ang difference dyan, meron tayong common difference. At ang difference dyan ay 4 plus 4. So, dito, nag-plus tayo ng 4 sa 0 para maging 4. Mag-plus tayo ng 4 dito sa 4 para maging 8. And so on. So, dito na tayo sa 16. 16 plus 4, and that is exactly 20. Kaya ang sagot dito ay 20. Number 6. Determine the next term in the sequence. 1, 10, 100, 1,000. Obvious na magdagdag ka lang ng isang 0. And that is 10,000. Letter A. Next. What is the sequence formed having the rule of multiplying by 2? Mag-multiply tayo ng 2. Yan yung pattern na hanapin natin sa mga choices. Dito muna tayo sa letter A. Sa letter A, consecutive numbers yan siya. Increasing cons consecutive numbers. So therefore, wala tayong times 2 dyan. Kasi kung i-times 2 natin si 1, okay, that is equal to 2. Pero si 2, kung i-times 2 mo yan, that is equal to 4. At itong nandito ay 3 yan siya. So, eliminate si A. Letter B. 2 times 2 equals 4. 4 times 2, dapat 8 yan siya. 6 yung nandyan. So, eliminate natin si B. Letter C. 1 times 2 equals 2. 2 times 2. 2 equals 4, 4 times 2, and that is 8, 8 times 2 equals 16. So, therefore, ito na yung tamang sagot, letter C. Tingnan lang natin si letter D, 2 times 2, that must be 4, ang nandito ay 6, so mali si letter D. So, ang sagot dito ay C. Number 8, which sequence is generated by the rule? Multiply the first term by 2. And add 1. Bali, yung pattern natin dito ay times 2 plus 1. Yan yung pattern. Dito muna tayo sa choice A. 1 times 2 plus 1. And this is 3, which is 3 din ang nandito. Next, 3 times 2 plus 1. Well, 7, which is 7 din ang nandyan. Next, 7 times 2 plus 1 equals 15, which is tama at 15 ang nasa letter A. Therefore, ito na yung tamang sagot, letter A. Now, titingnan natin si letter B. 3 times 2 plus 1. Again, ito yung pattern natin. 3 times 2 plus 1, and this is 7. Sa letter B, yan ay 6. So, therefore, mali itong letter B. Next, ito tayo sa letter C. 2 times 2 plus 1, at ito ay 5. Ang nandito ay 4. So, therefore, eliminate natin si C. Next, itong sa letter D. 0 times 2 plus 1. And this is 1. Ang nandito ay 4. So, therefore, eliminate natin sa letter D. 
So therefore, ang sagot dito sa number 8, kapag binumultiply natin yung first term by 2 and add, at add ng 1, ang sagot dito ay itong letter A. Palala lang, never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, number 9. What numbers will complete the sequence? Isulat natin. 0. Ang inahanap natin. 8, 15, 24, at ano naman kaya yung pangalawang hinahanap natin. Dito muna tayo titingin yung difference dito. Ang difference dito ay 7. In other words, mag yung 7 sa 8 para maging 15. Ang difference naman dito sa dalawa, bali 24 minus 15, and this is 9. Bali, nag tayo ng 9 sa 15 para maging 24. Ano kayang meron dito? Doon muna tayo mag-think. Ang unahin natin i-think sa pattern natin ay yung mga simpleng consecutive. Now, obviously, ito yung odd numbers. So, consecutive odd numbers. Anong next sa 9? That is 11. Pero, bago yan, dito muna tayo sa... Balik na rin natin. Ang next sa 7, pababa, ay 5. So, therefore... Mag-add tayo dito sa blank natin ng 5 para maging 8. Paano natin hanapin yung, yung, hinahana, yung unang number dito? 8 minus 5, ganun ang gagawin natin. 8 minus 5 and that is 3. Kasi nga itong 3, kung ada natin ng 5 equals 8. Anong next sa 5 and that is 3? Pansin niyo, given itong 0. Now, kung si 0, add natin ng 3 equals 3. Si 3, add natin ng 5, and that is exactly 8. And again, si 0 at saka si 8, given yan siya. Now, tingnan natin yung mismo mga numbers na ina-add natin. And these numbers are increasing consecutive Odd numbers. So, therefore, itong 11 na ito na i-add natin sa 24 ay tama itong 11. So, 24 plus 11 equals 35. So, therefore, ang mga numbers na hinahanap natin dito ay itong 3 at 35. Letter D. Next, number 10. Rina Lin's weekly savings from her school allowance are as follows. 10 pesos on the first week, 15 on the second week, 20 on the third week, and so on. Ang tanong, how much will she save on the fifth week? Sa isahin natin yan siya. First week, 10 pesos. Second week, 15 pesos. Third week, so sa third week ay 20 pesos. Meron tayong common difference na 5. So, mag-add tayo ng 5. Sa 4th week, obviously, 25 pesos na yan, 4th week. Sa 5th week, five, uh, 25 plus 5, and that is 30. So, therefore, ang sagot dito ay letter B, 30. Another way of solving this. So, solution number two. Doon tayo sa mismong formula. Formula ng arithmetic sequence. Kasi meron tayong common difference dito, which is 5. So, gamitin natin itong formula na ito, na a sub n equals a sub 1. Ito yung first term, plus N, yan yung term mismo, minus 1 at yung common difference. Ang hinahanap dito ay yung panglima. Asa na ba yun? How much will be, will she, will she save on the fifth week? So, panglima. Ang A natin, ito yung 10, yan yung first week. Plus, yung N natin ay 5. Minus 1 at yung 
common difference which is 5. Ito yung common difference. Ito yung pang fifth week. So, isolve na natin. A sub 5 equals 10. Yung nasa loob ng parenthesis, 5 minus 1 and that is 4. I-multiply natin ng 5. So, multiplication muna tayo. 4 times 5 equals 20. Kupihay natin si 10. A sub 5, yung hinahanap natin, 10 plus 20 equals 30. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 30 or 30 pesos. Letter P. Thank you for watching at marami pa kayong aabangan sa channel na ito. Always remember, never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.